இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புளி சுண்டல் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது என்ன பண்ணுவோன்னா பச்சரிசி நான் ஒரு மூணு அழகாக எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசியை வறுத்துக்கணும் நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு வரமிளகாய் ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு தனியா இந்த வரமிளகாய் மூணுத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிக்கணும் ஒரு கப்பு இதால் நான் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் கடுகு கருவேப்பில் வாங்க எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் புளி சுண்டலுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்கிறோம் புளியை ஊற வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதை அந்த புளியில் ஊற்றிடலாம் புளி சீக்கிரமாக ஊறிடும் நிறைய வேஸ்ட் ஆகாது அதனால் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் சுடு தண்ணியில் அது ஊறிட்டு இருக்கட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி பச்சரிசியை நம்ம வறக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்தால் தான் கருகாமல் இருக்கும் ஒத்தாப்பில் வருபடும் அப்போ தான் கரெக்டாக வேக போகுது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பச்சரிசியை போட்டு முன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் அரிசி வந்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டோம் வேர்க்கல்லை இதில் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ புளி சுண்டலுக்கு தேவையான அளவு முன்னாடி ஒரு பொடி நடத்தணும் அந்த பொடிக்கு நம்ம முன்னாடி தனியாக சேர்த்துக்கலாம் தனியாக அந்த மாதிரி பொண்ணுரமாக வறுத்து வந்துச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சிக்கு மாற்றிடலாம் கடலை பருப்பு சேர்க்குறேன் பார்த்திங்கன்னா கடலை பருப்பு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொண்ணிறமாக ஆனோன்னே ஒரு ஏழு ம வரமிளகாய் இதில் சேர்த்து ஒரு தரக்க தட்டிடலாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு நான் மாற்றிடுறேன் இப்போது நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காயிட்டோம் கடுகு சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே நம்ம காரத்துக்கு அங்கே போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இதில் நான் ஏற்கனவே புளி கரைசல் எடுத்துகிட்டு இருந்தது வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துடலாம் அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஆழாக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நம்ம எப்பயும் ஒரு ஆழாக்கு மூணு டம்ளர் வைப்போம் அப்படின்னிங்கன்னா அதை விட டம்ளர் ஒரு டம்ளர் கம்மியாகவே குறைச்சிக்கலாம் புளி தண்ணியும் சேர்த்து தான் கணக்கு வச்சுக்கணும் நான் ஒரு இப்போ வந்து இதுக்கு ஏழரை ஏழரை டம்ளர் தண்ணி வைக்கிறேன் புளி தண்ணியே ஒரு ரெண்டரை டம்ளர் போயிடுச்சு அது இல்லாமல் நான் ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் தண்ணி அரிசியெல்லாம் இந்த வானலுக்கு மாற்றிடுறேன் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது நான் மூணு ஆழாக்கு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா சராசரியாக ஒரு அஞ்சு பேருக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு வைக்கிறோன்னா நாளைக்கு மத்தியானம் வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் அரிசியை வறுத்துட்டு பண்ணுறதுனால சீக்கிரம் கெட்டு போகாது அந்த காலத்தில் வெளியூருக்கு எங்கேயாவது போகணுன்னா இந்த மாதிரி தான் அரிசியை வறுத்துட்டு புளி சுண்டல் செஞ்சு எடுத்துக்குவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது தான் இப்போ பாருங்கள் கொதி வருது அரிசி வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு தேவையான பொடி நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் மிளகாய் கடலை பருப்பு தனியா இதை நம்ம நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கோம் அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியை நம்ம எடுத்துக்கணும் நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் முக்கால் வாசி வெந்துருச்சு இன்னும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அது நேராக குக்கரில் வச்சுட்டோன்னா உதிர உதிரான 
புளி சுண்டல் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொடியை தூவி இறக்கிடலாம் நான் இப்போ குக்கருக்கு மாற்ற போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குக்கரில் வச்சுட்டேன் இது ஒரு மேலே ஒரு பிளேட்டை மூட்டு மூடிட்டு நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் புளி சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ நான் இதில் வந்து தேவையான அளவு கருவேப்பிலை ஏற்கனவே நான் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு ஆட் பண்ணால் தான் உடம்பு வாசனை நல்லாயிருக்கும் முன்னாடியே போட்டோன்னா அந்த வாசனை போயிடும் அப்புறம் நம்ம பெருங்காயத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ம பொடியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கிளறி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா புளி சுண்டல் ரெடி இது பாருங்கள் இந்த வேர்க்கல்ல வறுத்து வச்சுருக்கிறது இதில் சேர்த்துடலாம் இது கலந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப குழையவாக கிண்டக்கூடாது லேசாக அப்படியே கட்டண்டி வேலை அப்படி பெரட்டினாப்பில் கிண்ணிங்கன்னா ஒன்றா கலந்துடும் ரொம்ப அழுத்தி கிண்ணோன்னா குழஞ்சிரும் இப்படி லேசாக கலந்து விட்டால் போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது சுவையான புளி சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஏன்னா புளி வந்து ஏற்கனவே ஹீட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்று அதனால் வந்து இதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா தனியாக வேர்க்கடலையும் தொட்டுக்கலாம் இன்னொன்று மோர் மோரும் அதை மாதிரி தான் குளிர்ச்சி தரக்கூடியது தயிராகவும் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மோர் வேணாலும் அதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்டில